テレトビズハーモナイジングシームレスリー with the surroundings the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इंडीड अ सॉलम हमिज बाई अ ग्रेटफुल नेशन एट अ नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्ट टू ऑनर एंड रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट आर सोल्जर्स एज सुन एज दाइम मिनिस्टर अलाइट्स at the national war memorial he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs the chief of defense staff the raksha mantri and the rajya raksha mantri the defense secretary and other dignitaries who were present there a solemn homage a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect gratitude and patriotism and our first glimpse of the honorable prime minister as he seated in his vehicle and soon to alight his beautiful turban with all the colors that really represent the diversity of our country greeting the three chiefs the chief of defense staff general anil chauhan chief of army staff general manoj pandey chief of naval staff admiral hari kumar chief of air staff air chief marshal v r chaudhary the sacrifices of our soldiers did not go in vain as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers thereafter the buglers will sound the rouse and the guards will present the salami shastra again the inter services guard formed by seven soldiers representing the armed forces this year commanded by an air force officer squadron leader akash gangas राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंत 
Sen Guards, under the guard, slam it, shut. Let's go! The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering salami shastra or salute with arms, marking the completion of two minutes of silence. Silence. Eclipsing words till nothing is heard. Peaceful, tranquil. Some hearts beating, but some now still. 
the circular wreath symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform, the Prime Minister now, moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. Rashtri Samar Smarak Par Mananiya Pradhan Mantri Dwara Amar Javanu Ko Shraddhanjali Arpit Ki Gai Hamare In Veer Javanu Ne Matri Bhoomi Ki Raksha Sarvoch Balidan De Kar Ki Hai Tan Aur Man Samar Pit Karne Ke Baad Pran Bhi Samar Pit Kar Diye In Amar Shahido Ne कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए तुम तो मुझे जानते न थे मैं भी तुमसे मिला न था भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है हां तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है हमारी मातृभूमि एक है भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं अमर जवानों का स्मरण उन वीरों को नमन जो लौट के घर ना आए माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए टुडे नेशनल प्राइड कलर्स ऑल सेलिब्रेशन द इंडियन ट्राई कलर अ सिंबल दैट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर दैट यूनाइट्स अस एज वी बाव आवर हेड्स इन रेवरेंस एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म हु पुट ड्यूटी बिफोर डिजायर nation above personal gain and pride in serving the country before any other notion of comfort and here at the national war memorial in new delhi as the prime minister a short while ago paid homage to the amar jawan the immortal soldier the flame of sacrifice valor and courage burns strong giving life to tribute light to inspiration and love to national pride leadership they say is not about standing out it's about hanging in not giving up when the odds are stacked against you and each every martyr that we honor today exemplifies this quality true respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart raksha mantri seeing the prime minister off from the national war memorial and now all action will shift and all attention will move to kartavya path at the saluting base mananiya pradhan mantri rashtriya samar smarak se prasthan kar rahe hain kartavya path ki or kuch hi der mein wo gatividhiyon ka kendra ban jayega kartavya path jahan अब से थोड़ी ही देर में चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी आज सुबह धुंध छाई हुई है लेकिन माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और यह दृश्य राष्ट्रपति भवन के जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी एंड हियर वी कैन सी द फर्स्ट क्लेम्स ऑफ आर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अलोंग विद our honored chief guest his excellency abdul fateh el sisi the president of the arab republic of egypt leaving rashtrapati bhavan rashtrapati bhavan ke bhavya darbar hall se desh ki rashtrapati desh ki senao ki sarvoch commander mananiya shrimati draupadi murmu aur hamare is varsh ke ganatantra divas ke mukhya atithi misra ke rashtrapati mahamahim abdul fateh el sisi ke sath राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं 
राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसी मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाडन लीडर सौरभ शर्मा राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रेडी टू सल्यूट द सुप्रीम कमांडर president and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base the commandant of the president's bodyguard colonel anup tiwari will be riding to the right of the president's car leading this elite body of horsemen mounted on his charger glorious and to the left of the president's car will be the second in command of the regiment lieutenant colonel ramakant yadav mounted on his charger sultan specially placed cameras over here at the majestic forecourt of rashtrapati bhavan where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state and today all dressed up as india celebrates its 74th republic day the official residence of the president of india the president's bodyguard the senior most cavalry regiment it carries out mounted ceremonial duties for the president and its officers and men are excellent horsemen trained tankmen and paratroopers on either side tinkling fountains adding to the air of festivity ceremony and grandeur and there right in front we can see the central dome and here we come back to kartavya path where the prime minister has arrived at the saluting base kartavya path par सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह करतल ध्वनि यहां जन समूह में बहुत उत्साह 
the Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the three service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the two enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect, and warming the weather, the hearts, and of course, the feelings. Mani Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, Vishisht Atiti Dirgha, Me Kendri Mantri Mandal Ke Sadasyo, Varisht Adhikariyo, Rajnaiko Se, Milte Huye, Unka Abhivadan Svikar Karte Huye, Prime Mantri Shri Amit Shah, Maujud, Saath Me Rajyo Ke Mukhe Mantri, Rajipal, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स के ऐश्वरोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास राष्ट्रपति अंगरक्षक छियालीस घुड़सवारों का ये दस्ता राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है इस रेजिमेंट की स्थापना सन सत्रह में वॉरन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का ढाई सौवा वर्ष है स्वागतम की धुन गूंजती हुई स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ स्वागतम वी वेलकम यू with open arms and open hearts and escorting their supreme commander the president's bodyguard approaching the saluting base in their winter ceremonials blue and gold ceremonial turbans long red coats gold girdles white gloves white breeches napoleon boots with spurs nine feet nine inch long lances and red and white cavalry pennants.
Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah Al Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. Give your Sajjanu Manan. An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu. And along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fateh El Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. And we warmly welcome them. Chhatarve Gantan the Divas ke mukhya tithi, Mr. Ke Rashtrapati Mahamayam Abdul Fateh Al Sisi ka pariche is samay salami manch ke samne maujood tino sena pramukhon aur vishist. अतिथिगणों से कराया जा रहा है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ अ ट्वेंटी वन गन सल्यूट विल बी गिवन प्रेजेंटेड बाय द सेरेमोनियल बैटरी ऑफ एट सेवन वन फील्ड रेजिमेंट एज राजपथ विल रेजोनेट टू द ट्वेंटी वन गन सल्यूट द नेशनल एंथम विल एको The president's bodyguard now move away from the saluting base and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the supreme commander, the president of India, to official residence, Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin from the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music to strong, powerful words of command set to impeccable timing from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings, literally. General officer ko mechanize operation se counter insurgency operation counter insurgency operation 
जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं दिसंबर उन्नीस में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ इन्होंने अगस्त 2022 में जीओसी ओ सी एरिया का कार्यभार ग्रहण किया आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रपति जी को सल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर टू आईसी मेजर जनरल भवनीश कुमार इन्हें दिसंबर उन्नीस में कमीशन दिया गया था जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला सलामी मंच के सामने आज की परेड के टू आईसी मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सल्यूट करते हुए बेहद खास अवसर चौहत्तरवा गणतंत्र दिवस आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ लेकिन जोश और उमंगे आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा परम वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर पाना सिंह सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सी ए पिठावाला कर्नल डी श्रीराम कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह परम वीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को दिया जाता है इनका जीवन प्रेरणा है बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर हमारे वीर सैनिक वीर योद्धा परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल अल करासवी ने इस दस्ते में कुल एक सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक now following our guest contingent the first contingent in the uniform of the 61 cavalry led by captain raizada shorya bali 
going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. after the clip-clop of the horse who's on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. First detachment is of the main battle tank Arjun of 75 armored regiment led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun and indigenous development by the DRDO. fire detection and suppression system and, and NBC protection system. And following them, we have the NAG missile system of the 17 mechanized infantry regiment led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing six NAG anti-tank guided missiles. Satra Mech Har Medan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP-2 of the mechanized infantry regimental center led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, Valor and Faith. Kartavipat par Bharat ki samrik shakti ka pradarshan, jis mein make in India ka tat har jagah maujud कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन तीन लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धत्तरवाल के नेतृत्व में ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है विशेष तौर पर लद्दाख सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है अगला दस्ता सलामी मंच के सामने के नाइन वज्र टी का है उपस्थित जनसमूह विस्मृत आलादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्रटी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी K9 वज्रटी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 
सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम सलामी मंच के सामने के नाइन वजन विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का आठ मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में आठ मिसाइल रेजिमेंट ने उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया दुनिया की पहली प्रचालन युद्ध ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी आठ सौ इकसठ मिसाइल रेजिमेंट को हासिल आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अयप्पा विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता दस पीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है चौसठ असोल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के दस पीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय short span bridge we have the mobile microwave node and mobile network center of the core of signals led by major mohammad asif ahmed of two army headquarter signal regiment the column consists of two vehicles a mobile microwave node along with the mobile networking center and this can operate on optical microwave and satellite media to provide triple play services to include voice data and video to field formations in active hostilities truly the next generation network vehicle an enabler of network centric operations the motto of the core is teevra chokas meaning swift and secure and just behind them the akash weapon system of 27 air defense missile regiment the amritsar air field led by captain sunil dasharathe accompanied by lieutenant chetana sharma of 512 light ad missile regiment this weapon system is capable of keeping our skies protected and safe it was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a counter measure to pakistan's air force post the palakot air strikes the audience watching in awe of these majestic machines coming down kartavya path technology which is aiding us in keeping our country safe and secure soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air as we will see a formation of uh, advanced light helicopters coming towards the saluting base the mechanized infantry regiment approaching the days now commanded by captain harshdeep singh sohi of the 23 mechanized infantry battalion the mechanized infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army This is the youngest regiment of the Indian Army and though it is the youngest it boasts of some of the finest and highly decorated first while infantry battalions the part of its heart Valor and faith is its motto and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai visibility slightly improving but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time but we're moving on 
शेर जवान की जोशी ली धुन आमर को सेंटर एंड स्कूल पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड सौ संगीतकारों का यह बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व तो संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है इसका गौरवशाली इतिहास दो वर्षों से अधिक पुराना है युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कदम कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंक गोइंग पास्ट द सल्यूटिंग बेस नाउ द डोगरा रेजिमेंट led by captain varun singh of 21 battalion of the dogra regiment the motto of the regiment is kartavya anvatma which means duty before death and their war cry jwala mata ki jai command is from major ratnesh tiwari of the 12th battalion of the bihar regiment leading the bihar regiment contingent in fact the republic day parade contingent of the bihar regiment has been selected from all the battalions karm hi dharm and their war cry bol bajrang bali ki jai Kartil echoing here at Kartavya Path the combined band of the Assam Regimental Center Maha Regimental Center and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Center with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh Indrajit Singh Sikarwar of 3rd Battalion of the Nine Gurkha Rifles Chindits giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal which transcend international boundaries Gurkha Brigade ka dasta कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी 
Towards Amrit Kaul with resolve, a veteran's commitment, विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौ सेना का ब्रास बैंड, बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौ सेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ इसमें 80 बैंड वादक शामिल सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्वनी सिंह सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल इस दस्ते में पहली बार तीन महिला और पांच पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर विश्वसनीय संसज्जित सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं झांकी में आगे डोनियर विमान को दर्शाया गया है बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नैना विराम दृश्य कर्तव्य पथ पर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार लीडिंग द एयर फोर्स बैंड व्हिच इज प्लेइंग द ट्यून साउंड बैरियर क्विक मार्च राइजिंग थ्री ड्रम मेजर्स एंड 72 म्यूजिशियंस एज आई मेंशनड अर्लियर द विजिबिलिटी हियर क्लियरिंग अप एंड देयर यू हैड द बज व्हिच इज गॉन पास्ट थ्री MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chipwan Aurora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly pass because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force just behind the Air Force band comprising 144 air warriors and four officers led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with Air Forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atma Nirbhata in defense. New on Kartavya Path, 
DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO ki jhaki ke baad kartabe patbar shan se parta wheel armored vessel carrier WHAB 8x8 70 ton DRDO ne ise desh mein hi design aur viksit kiya hai DRDO ki is jhaki ka nidritu kar rahe hain Rohit R Mohre ye vahan pani aur zameen दोनों पर चल सकता है नदियों और नहरों को पार कर सकता है सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और रोमांच पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर पढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है नारी शक्ति को दर्शाता यह दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड पैंतीस संगीतकार कमान संभालिए वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने बाय बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथ में तटरक्षकों का दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट रोहित सिंह इनका साथ दे रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की दो महिला अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में ग्यारह से अधिक लोगों की जान बचाई है आदर्श वाक्य वयम रक्षा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल गोइंग पास्ट सल्यूटिंग फेस द फ्लैश ऑफ रेड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल लीडिंग दिस बैंड देश के हम है रक्षक दैट्स द ट्यून One hundred and two personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF peacekeepers of the nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band, Constable Suresh Chanseni leading the band, the tune Gangotri.
following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurabh Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers. And it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा उपस्थित जनसमूह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल दस्ता दिल्ली पुलिस की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी तीन सब इंस्पेक्टर चौवालीस हेड कांस्टेबल और सौ कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस मार्चिंग कंटिजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक पंद्रह बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह टू आई और दो सब इंस्पेक्टर भी पैंतीस अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल ऊटों के कारबा के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम ये महिला राइडर राजस्थान की कहावत अरे छोरिया के छोरों से कम का इस कहावत को चरितार्थ कर रही है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने दुनिया में अपनी तरह का एक पात्र ऊंट सवार दस्ता हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की स्वर लहरिया बिखेरता हुआ BSF Camel Band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth group of India on Kartavya Pat. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate Maharashtra. Cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Aksha, the combined band of the NCC Boys Simbia School Gwalia and NCC Girls Birla Balika Vidya Peet. Bilal, led by senior under officers Abhishek Johan and Swiksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Seach. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate Odisha, a state from where our Honorable President hails. You 
Contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and two councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है नंदा देवी एक सौ संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सुविधा मेजर भवन आर्य और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश कुमारी एम गौरवी रेड्डी मास्टर संभव मिश्रा कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला कुमारी हनाया निसार मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद और सलामी के साथ साथ मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य
visual treat has just started. And now we await the tableau from the Union territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Dev Bhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. भूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है झांकी के दूसरे हिस्से में चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गाँव मोडेरा को दिखाया गया है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया हर घर सोलर पैनल थी सोहारा गाँव जोई हर कोई हर खाई गुजरात माहे सोलर नो जय जय कुसुम स्कीम थी चाली सोलर खेड़ो खुशाली मांगाई गुजरात माहे renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat and in case you've been counting uh, the number of tableaus that have gone past 23 tableaus of which 17 are from states and union territories and six from various ministries and departments are in this parade we now have the tableau from Jharkhand housing one of the 
12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Bebinath Temple located in Deogar, Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today, tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down. Ra the Kartavyapat. From Jharkhand, we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history, and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state and we can see on the tableau the landing, the advanced landing grounds with civil terminals etc. being depicted. You've also got the state bird, the hornbill on it and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छू का रिकॉर्ड बनाया है झांकी में जंगल है ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता छियानवे वर्ष की कार्तियानी अम्मा को सम्मानित किया गया है पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नचम्बा यहां पर मौजूद Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are, Sade Teen Shakti Pite and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. Amma 
अंबाबाई कोलहापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी जिसमें प्राचीन कवियत्री अव्यार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर की झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में जिसमें छात्र छात्राएं शामिल राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से सुला गिट्टी नरसम्मा एक दाई तुलसी गौटा हलक की जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है और उनके साथ सालू मरदा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है From Karnataka, we move to the state of Haryana and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharat was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. and galloping horses signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment we're on to now the union territory of dadar nagar haveli and daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage the tableau in several parts the first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory and the rear part of the ship showcasing the Dio fortress.
Krishna and Mathura, the birthplace of Lord Rama and Lord Krishna, Uttar Pradesh. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर अगली झांकी आईसीएआर की जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है झांकी में ज्वार बाजरा रागी कुटकी कुंगनी और सावा की फसल देखी जा सकती है As the tableau of the ICAR moves past, we now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme, Eklavya Model Residential Schools. The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the Rate 75 Drug Free India. ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी हर कदम पर संग में आपका एनसीबी कर्तव्य पथ पर सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए जिसमें सीमा सुरक्षा बल राइफल्स का प्रतिनिधित्व
कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है पूरी तरीके से प्राकृतिक फूलों से सजी धजी ये झांकी मनुष्य जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान Entirely crafted with vibrant colored natural flowers, the tableau from CPWD moving towards India Gate, followed by the tableau based on the theme Shakti or Women Power, celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri. creating maintaining destroying and recreating the entire universe as per indian traditions shakti rupena sanskrita For the second year the Ministry of Defence and Ministry of Culture now will present their cultural extravaganza Vande Bharatiyam with the theme of Nari Shakti the group consists of 479 artists in the age group of 17 to 30 who have come here selected through a month long rigorous competition held at various state and zonal levels and now they are on the national stage 326 female and 153 male dancers in the grand finale of Vande Bharatiyam presenting classical folk and contemporary fusion dance depicting the power of women through five elements earth water air space and fire the song has been composed by two female composers Raja Bhava Tarini Alok Nanda Das Gupta and the five elements are introduced by Ghazala Amin penned by Ashok Chakradhar with lyrics for Nari Shakti by Rajeshwari Das Gupta the entire show has been choreographed by a team of four dynamic dance exponents Jaya Prabha Menon Kavita Dwedi Nivedita Mahapatra and Bhavani Mishra gagan mai pavan hu mai hi agan mai panch tar ki veeda nari hu param praveena hu मैं मुक्ति हूँ आसक्ति हूँ अनुरक्ति हूँ मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ स्थिरा हूँ धवल धानी धैर्य धारी मैं धरा हूँ
जीवन दायनी हूँ तोड़ती जंजीर हूँ मैं वेग शिप्रा चंचला हूँ नीर हूँ मैं
कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूं मैं एक चिंगारी लपट हूं आग हूं मैं Bande Bharatam Nari Shakti. The presentation by the Ministry of Defense and the Ministry of Culture. Classical folk and contemporary fusion dance all coming together, depicting the power of women through five elements of earth, water, air, space, and fire. As we reach the end of the Republic Day Parade, the audience now all pumped up for the grand finale, and we're hoping that we will have the fly past as well as the daredevils from the Corps of Signals on their motorcycles depicting their acrobatic skills and their aerobatic skills. The excitement is palpable as we strain our eyes to spot the headlights of the first rider from the Corps of Signals motorcycle ride display team, popularly called the Daredevils. The riders are volunteer dispatch riders who not only are proficient in their trade, but are also a self-determined, mentally alert, physically fit batch with unmatched courage, stamina, and precision in handling motorcycles. Rajpat par, jo ki pehle Rajpat tha, ab kartev ka pat ban chuka hai, us par ab dare devils ka agman ho raha hai, jo aapko romanj se सराबोर कर देंगे दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देंगे सबसे पहले ओपनिंग सैल्यूट डेयर डेविल्स के बाद कैप्टन आशीष राणे सैल्यूटिंग स्मार्टली ऑन टॉप ऑफ हिज 10 एंड अ हाफ फीट लैडर प्रिसिशन टू द स्प्लिट ऑफ अ सेकंड दैट हैज ऑल ऑफ अस वाचिंग मेजमराइज्ड बाय द काइंड ऑफ स्टंट्स दैट दे विल परफॉर्म Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Nike, Desai Ajit. 
कर्तव्य पद पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयर डेविल्स के द्वारा एन के स्वप्निले को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है टीम ने एक मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया है और उनमें से कुछ प्रदर्शित करते हुए उपस्थित जन समूह विस्मृत आह्लादित प्रसन्न आनंद The signal fighter carrying signal colors by Havildar S.K. Singh and six daredevils on one motorcycle, which again is a state-of-the-art formation. Over the years, this team has managed to score several world records for their human formations. Behind the signal fighters, you've got the signal rocket formation with Naik Sumit Kumar Yadav and Naik Misal Gajanan with two other daredevils in the daring daredevils formation. Signal rocket. और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं कोर ऑफ सिग्नल्स के स्विफ्ट और सिक्योर जवान 18 फीट ऊंची लैडर पर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए ये बेमिसाल फॉर्मेशन हवलदार सुजीत मॉन्डल द्वारा बनाया जा रहा है साहत संतुलन और सतत अभ्यास का परिणाम a difficult feat you have to maintain speed you have to maintain your balance and complete your maneuver in the stipulated time a choreography that requires innumerable hours of practice and precision in a series of communication forwarded as the signals rat which depends on the zeal and enthusiasm of dedicated soldiers this event being performed by naik rs shekhawat signal man ss meera with four other daredevils bara daredevils ke sath कुछ क्षणों के पश्चात सलामी मंच के सामने हवलदार गामित परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल साहसिक अभिमन्यु फॉर्मेशन में जिसके शीर्ष पर सिग्नल कोर का झंडा हमने लहराते हुए देखा इनके रंग वीरता और शौर्य के प्रतीक युवाओं में उत्साह और साहस का संचार होता और अब इनको वॉरियर्स The pride of the Corps of Signals, the Info Warriors, performed by Havildar Anil Kumar with nine daredevils, and we move on to the pride of the Corps of Signals, performed by Naik Jaya Kumar. Info Warriors, cluster of birds flying, that scenery of courage and fearlessness, ready to die for the country when the need arises. Havildar Durgesh Kumar and Havildar S K Jaina going forward, and you've got the Lotus formation now with ten daredevils on a single motorcycle, making that captivating formation. Havildar D K Pehra, followed by Vice Captain Lieutenant Dimple Singh Bhatti, saluting smartly, standing on the seat of the motorcycle, leading the pyramid that follows. Romanj ki parakashta, karta vipat par antim, lekin bahut hi mahatpur formation kartal dhoni se abinandan pira. एक मोटरसाइकिल पर 33 डेयर डेवल्स ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व सूबेदार प्रताप सिंह कर रहे हैं As difficult as it is to see them do these stunts, we must warn our viewers not to attempt any of them on our roads. Please remember that these daredevils have been specially trained to do these maneuvers. Our daredevils, devilishly daring indeed, breathtaking formations, perfect balance, and really absolutely focused, seemingly effortless, but what practice goes into this. As we could see, the wind factor has definitely picked up, and here we have a wish in our hearts and a prayer on our lips that the cloudy day would clear up a little. We are really looking forward to the fly past. Because after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly past. Precision at tremendous speeds will be on display today. And we will witness some thundering aerobatics done with professional precision. The parade has been the most romantic part of the parade. Where the people who have seen the parade have seen the parade of the parade of the parade of the parade of the parade. अब निगाहें आकाश की ओर यहां से 
वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो रहा है The flight past which will have 50 aircraft participating with the Rafale, the Sukhois, the MiG-29s, the Jaguars, the Sarangs and other helicopters. And here we can see our cameras have caught the Prachand formation coming over the dome of Rashtrapati Bhavan and now moving towards the saluting base at Kartavya Park. One LCH, light combat helicopter in the lead, two Apache helicopters and two Advanced light helicopters Mark IV aircraft in echelon. The five aircraft arrowhead formation led by group captain Deepak Bishnoi. These are visual shots taken from the air, from the aircraft, giving you great perspective. And the next formation behind them from the direction of Rashtrapati Bhavan. Tiranga formation. Just me, Panch, Sarang, ALH, ladder formation me. Yaha Tiranga Lehnani ko tayar. 100 kilometer ki raftar se. Kohore me. Aaj ki subha lipti hui. Lekin subha ke mukable roshni thodi. बेहतर होती हुई और निगाहें सभी की आकाश की ओर कलरिंग द स्काई विद द नेशनल कलर्स नथिंग कैन डैम्पन अ क्लाउड दिस स्पिरिट वेरी सून द नेक्स्ट फॉर्मेशन तिरंगा पांच सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डेढ़ सौ किलोमीटर की रफ्तार से सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे display aircraft and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public and an expectant public waiting to be delighted expectant cameramen waiting to catch these birds in the air the diffused glow of a chilly January morning witnessing along with all present here the reaffirmation of our national identity a nation on the moon Men, women, people, culture, creativity, all on the move. And here, the Indian Air Force wanting to redefine the sky space of movement. It's not an easy day to fly, particularly for a fly past. And all acrobatics or aerobatics are, of course, very very challenging on days like this but that's what national pride is all about rising to the challenge and that's what our men and women in uniform are all about fly past ke hisab se mausam kafi kathin kohra kafi zyada hai So expectation, of course, writ large on faces as heads invariably at a slight sound turn skywards and the gaze searches for that glimmer of silver, a message which we would be wanting to send out to the future that we see you. There's the crowd applauding. We can see a part of the fly past going past. 
a deep desire in all the pilots not to disappoint. So notwithstanding the weather, they are trying to show aircraft in the air. मौसम काफी खराब होने के बावजूद विजिबिलिटी बहुत कम है उसके बावजूद वायुसेना के विमान सलामी मंच के ऊपर से गुजर रहे हैं नेत्र फॉर्मिश Airborne early warning and control विमान AEWNC चार रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ That was the नेत्र formation comprising one airborne early warning and control aircraft with four रफाल aircraft in echelon. going past the saluting base the indian air force traditionally has been presenting the fly past on all republic days and here we have the next formation the team formation comprising one c17 aircraft the two sukhoi 30 aircraft in echelon streaming fuel and flying past over the national war memorial led by group captain ak patnaik speed of 555 kilometers per hour फ्लाई पास्ट के लिए ये सभी विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ आते हैं और उसके बाद सलामी मंच के ऊपर से गुजरते हैं इन द वर्ड्स ऑफ अ पायलट व्हेन यू आर अप इन द स्काई द थंडर बिकम्स फेल्ट इन द हार्ट नॉट इन द हेड and it is of course through fly past that ceremonial and national pride also imprint themselves on a nation's memory utsukta aur pratiksha sab ki nigah hai aakash mein meaning its reasons need to be lived collectively amrit formation jisme 6 jaguar 750 km ki raftar se udte hue group captain np verma ki command mein for the trishul formation group captain a thankar jo trishul formation ke sath the wick formation mein yahan se udan bharte hue gaye salami manch ke upar se 750 km ki raftar In 
fact, today is a day when the nation and all its symbolic representations take center stage and the national flag flutters proudly in many more spaces, including in our hearts. कूजता हुआ आकाश रफाल 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए द विजय फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन आर कटारिया जस्ट वेंट पास दिल्यूटिंग बेस द थंडर कैन ऑफकोर्स बी फेल्ट ओवर हियर वन ऑफ द साउंड वी वॉल बीन वेटिंग फॉर बट ऑफकोर्स द फॉग हैज डैम्पन to fly past a little not our spirits just some maneuvers play of power dominance and an application as the nation is safe and giving us all a feeling of reassurance a stunning and spell by sarab mausam ke bawajood vayu sena ke vimano ka yahan shandar fly past aur janata mein utsah for our real hopes dreams aspirations and our capabilities I think that's the most beautiful part of nations. The coming together of all of us over here that by itself is spirit elevating. Republic Day celebrations are often also reflective in nature. Today we not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly daring and way beyond what was thought possible, but we also recognize that times are changing. that context signs techniques and art of war are also changing with the nature of threats to national security changing the handling of these need to change too and today our armed forces have shown us not only armed power but also very very well trained manpower valor and daring today as much as in physical acts is required in courageous decision making too in times of crisis and today as the president's bodyguard come to escort the chief commander of the armed forces back to her residence we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality of their rank and file equipment and technology to remain positioned and prepared to deal with any situation existing or emerging राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी मंच के सामने अपना स्थान लेते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे राष्ट्रीय सल्यूट मध्य proud moment for president draupadi murmu this is a first republic day as president and chief of the armed forces the supreme commander we were indeed honored to have in our midst the vip carcades have started arriving and first The president of India will be seen off by the Prime Minister and the Defence Minister. Mahamahi Abdul Fateh Al Sisi, Mr. K. Rashtrapati Mahoday ki. Days like today offering us possibilities to step out of our routine lives and touch this wondrous fusion of mind, heart, and spirit that define 
our nationhood. Our chief guest, along with our president, depart from the saluting base. In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task is that, what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol, all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. A healthy democracy resting on transitions of people, parties, and power. The Defense Minister, Sri Rajnath Singh, seeing off the dignitaries. Mananiye Rashtrapati ji, or Hamare Mehman, Mr. K. Mahamahim Rashtrapati, Prasthan Karahe. कर्तव्य पद से भव्य गणतंत्र दिवस समारोह यादगार बनता हुआ गणतंत्र का उत्सव अपने सबसे निखरे हुए रूप में देश और दुनिया के सामने है भारतवासी गर्व करें ऐसा शानदार समारोह विदेशी मेहमान प्रफुल्लित अपार गौरव और प्रेरणा के अनेक पल भावनाओं की एक एल्बम सी बन गई है माननीय राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं दुनिया में भारत की आवाज अब ध्यान से सुनी जाती है और मानी भी जाती है घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर so though the parade concludes at Rajpath in the capital today, the celebrations do not end and we as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and of course a unity that bridges differences and challenges divisive forces. After the President's departure, we now await the departure of the Vice President of India. Bharat ki Rashtrapati, Maniya Shrimati Draupadi Murmu aur Chauhatar mein Ganatandra Divas ke Mukhya Thiti, Mr. Ki Rashtrapati, Mahamahim Abdul Fateh Al-Sisi, Samaro Purvak Prasthan kar chuke hain, Kartavipath ke upar, Raisina Pahadi ki ur agrasar hota hua ye kafila, इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रही है यादगार रही है विशेष आमंत्रित अतिथियों के अलावा समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले सामान्य नागरिक भी इसमें शामिल रहे विशेष तौर पे वे श्रमयोगी जिन्होंने पुनर्विकसित कर्तव्य पथ को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और श्रीमती सुदेश धनखड़ रवाना हो रहे हैं कर्तव्य पथ से सही अर्थों में श्रमयोगियों की कर्तव्य पद पर उपस्थिति राष्ट्र निर्माण के उत्सव में जन भागीदारी की मिसाल के तौर पर इसे देखा जा सकता है सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास यही है आज के नए भारत की नई अनुभूति नया उद्घोष इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आर एन ओकेजन टू रिजॉइस इन द रिचुअल डेमोक्रेसी whose norms are finally laid out in the Constitution. For many Indians at home and abroad who take pride in their Constitution, the recognition of their country as the world's largest democracy, 
It is yet another opportunity to fly the tricolour at home and take pride in all things Indian. The Prime Minister, Sri Narendra Modi, acknowledging the greetings of the people who are assembled here as he moves forward, greeting them on the 74th Republic Day parade. You've got a vast number of people who've been invited here as special guests. First time being included in the largest spectacle, and some of them, as was mentioned before, are the Shram Yogis, the ones who have worked to show us what the Vista looks like today. They're still continuing their work with the ongoing construction of the new parliament, the enclaves, the executive enclaves of the vice president and the prime minister's office and residence, and other important buildings with the power corridor, as it were, of the nation. The pride and elan of the parade over these years is impossible to forget. The discipline, the turnout, the military bearing of the personnel participating in the parade all add to the collective spirit of national pride. And the freeze and fog of the January mornings in Delhi notwithstanding, the show goes on and the Prime Minister here very enthusiastically greeting and acknowledging the contribution of all these Shram Yogis who are here. Street vendors, milk vendors, people who are all helping us in making a life and contributing to the nation. Contact, connect and communicate. The mantra of governance, Prime Minister Narendra Modi reaching out, waving out in more ways than one to all present here. What an exciting moment for all of them to see their Prime Minister so close up. And today as we participate in this festival of progress and prosperity, days like today remind us that we are not just individuals but a part of a larger collective, a whole, that is definitely greater than just the sum of its parts. People, cornerstone of organic renewal. The Prime Minister recognizing this, acknowledging this, and greeting the people on the 74th Republic Day celebrations. प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के दोनों ओर जो दीर्घाएं हैं वहां जाकर उन्होंने मौजूद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और इस यादगार गणतंत्र दिवस समारोह को और भी यादगार बना रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो यहां आए और प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से वो देख रहे हैं जैसा हम सब जानते हैं पिछले तीन वर्षों से दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार हालात अब बेहतर हैं और जिस तरह की लड़ाई भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ी है उसका उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ से भी ज्यादा खुराकें दी हैं और इस समय जब हम बात करें इस समारोह को मनाने की तो बिना कोविड प्रतिबंधों के हमने अपना ये उत्सव आज मनाया है In the recent past, despite the pandemic years, the country has witnessed resurgence in all sectors with the launch of numerous schemes by the government to highlight ease of living, ease of business and digitalization towards a holistic growth of the country. The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, still acknowledging the greetings and cheers of the people here who still want to reach out and convey to him their pride and happiness in celebrating this magnificent parade.
At this moment of celebration, it would be nice to remember that on this cloudy 26th of January, we began the celebrations with paying homage to the Amar Chavan. And even right now, as we are celebrating here in the capital, our men and women in uniform stand guard, keeping a watchful eye, protecting our land over ice-capped mountains and snowy slopes and dusty dunes that seem to go on endlessly, vigilant, strong and capable, so that we may carry on with our lives like we are doing right now. It must be a very emotional moment for the Prime Minister to see the public responding to him with such joy. Celebration writ large in every movement of his. In तस्वीरों को देखते हुए मौसम और कोहरे का हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूर देखते हैं तो वहाँ visibility काफी कम। लेकिन फिर भी आज जिस शानदार गणतंत्र उत्सव के हम सब गवाह बने वो हम सबको याद रहेगा हमारी यादों में बसा रहेगा प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पद से गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के बाद इस समारोह के बाद सीधे सपाट रास्तों में मोड़ कभी कभी बदलाव की धुरी बन जाते हैं देश और व्यक्ति की यात्रा में सही मार्ग का चयन भविष्य तय कर देता है हमें गर्व है कि हमने वक्त की उंगली को थामा है अब विकास पथ ही कर्तव्य पथ है गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं जय हिंद最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。